ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ അനുരാജ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കരിയർ കൗൺസിലർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ഡൗട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും സ്യൂട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോളേജും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ സക്സസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാതെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി എല്ലാ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളെ ഒരു നോർമൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് വിടണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് വിടണോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡിൽ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേൾഡ് ഒരു വേൾഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജോട് കൂടെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൂടെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുവാനും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആളുടെ കരിയർ ശോഭിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ നോർമലി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ഡിവിഷൻസ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിൽ വരുന്നത് അതിൽ ബയോളജി സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബയോളജി സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കാം അപ്പം ബയോളജി സയൻസ് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസിന് പോകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പോകാനെന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പോകാനായിട്ട് നീറ്റ് പരീക്ഷയിലൂടെ പോകാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകളാണ് എം ബി ബി എസും ബി ഡി എസും ഇപ്പോൾ നീറ്റ് പരീക്ഷയിലൂടെ എം ബി ബി എസും ബി ഡി എസും എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എം ബി ബി എസിനും ബി ഡി എസിനും മാത്രമാണ് നീറ്റ് മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്താണ് എങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് നീറ്റിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് എഴുതുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പതിനേഴ് ലക്ഷം പേരാണ് എം ബി ബി എസിൻ്റെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ
എന്നാണ് കണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയുടെ ഡിമാൻഡ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മെയിൻലി ഫാർമസിക്കകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഫാർമസി വരുന്നുണ്ട് ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഫാർമസിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഫാർമസി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ഫാമിന് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകാം അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ പോകാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഫാർമസിയാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഫാർമസിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസീസസ് എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ജോലി മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാം ഡി കഴിഞ്ഞ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയി സെറ്റിൽ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിൽ ആവണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാം ഡി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയുള്ള അടുത്തൊരു ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ റീജിയനെ കുറിച്ച് പല കുട്ടികൾക്കും വളരെ വലിയ ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പാരാമെഡിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി പാരാമെഡിക്കലിൽ മെയിൻലി വരുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നഴ്സിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ബയോളജി സയൻസും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ചൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എടുക്കാം ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ എനി പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് മാത്രമാണ് ജനറൽ നഴ്സിംഗിൻ്റെ മാനദണ്ഡം വരുന്നത് ഇനി അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സുകളിനകത്ത് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്താണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സസിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ മെയിൻലി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് എം എൽ ടി ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എന്താണ് ലാബുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഒക്ടോമെട്രി വരുന്നുണ്ട് ഒക്ടോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ യുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സാണ് പിന്നെ റേഡിയോളജി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കാനിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി എസ് സി കാർഡിയാക് സയൻസ് ബി എസ് സി കാർഡിയാക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വളരെ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയാക് സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ബി എസ് സി ഇൻ കാർഡിയാ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് റേഡിയോ തെറാപ്പി വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് റീജിയനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് യു ജി സി അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൂടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പെർഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു കാർഡിയാക് സർജറി എങ്കിലും ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് മോഡിലുള്ള
ടോട്ടൽ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാം അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ നല്ല രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ബയോളജി സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖല ഭയങ്കരമായി ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എന്താണ് അവന് നല്ലൊരു കരിയർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖല ഡൗൺ അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേൾഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ഈവൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കാർ ഓടണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം ഫ്യുവൽ വേണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം ഈവൻ നമ്മൾ വരുന്ന ഡ്രസ്സിൽ പോലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന സോഫയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ബുക്ക് ഈ എന്താണ് ഈ ഈ പേപ്പറിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പേപ്പറിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പേപ്പറിൽ എന്താ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇല്ലേ ബി ടെക് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബി ടെക് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഓക്കെ സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ വേൾഡിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വന്നു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് പഠിക്കാനായി കുട്ടികൾ ഇല്ലാതായി അത് കാരണം പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും എന്താണ് സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല കോളേജസ് ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയാണ് എങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതി ഐ ഐ ടി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ടി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലോ കേരളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്റ്റേറ്റുകളിലോ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിലോ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുക വളരെ നല്ല റാങ്കിംഗ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മെയിൻലി ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാദർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇന്ന് ടെക്നോ ടെക്നോളജി അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ല ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പെട്രോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ബയോടെക് ബി ടെക് ബയോടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ബി ടെക് അഗ്രികൾച്ചർ അവൈലബിൾ ആണ് ബി ടെക് നാനോ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബി ടെക് പ്രിന്റിംഗ്
നോർമലി നമുക്ക് ബി കോമും ബി ബി അവൈലബിൾ ആണ് ബി കോമും ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കോഴ്സ് ആണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ ബി ബി എക്കകത്ത് ഒരുപാട് എന്താണ് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബി കോം വിത്ത് എയർലൈൻ മാനേജ്മെന്റ് എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ബി ബി എ ഏവിയേഷൻ ബി ബി എ റീറ്റെയിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എയർലൈൻ ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എയർലൈൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആർക്കാണെങ്കിൽ എന്താ ബി ബി എ ഏവിയേഷനോ ബി ബി എ എയർലൈൻ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള കോഴ്സുകൾ എടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം ബി എ ഇൻ എയർലൈൻ മാനേജ്മെന്റോ എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബി ബി എ ഇൻ റീറ്റെയിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവരി സെമസ്റ്റർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ കോഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ബി ഇപ്പം കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും എന്താണ് ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ചെയ്യാം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി എയുടെ എൻട്രൻസ് എഴുതാം അസെ എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ എന്താണ് ബി ബി എ വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബി ബി എ വിത്ത് എ സി സി എയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം വിത്ത് എ സി സി എ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ബാംഗ്ലൂർ റീജിയനിലൊക്കെയുള്ള വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ബി കോം വിത്ത് എ സി സി എം ബി ബി എ വിത്ത് എ സി സി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചാൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ചോയ്സ് ഇപ്പൊ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓർ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടികളൊന്നും തന്നെ എടുക്കാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓർ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ചിന്തിക്കുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഹിസ്റ്ററിക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിന് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബി എ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി ബി എ ഏവിയേഷനോ ഇതുപോലെയുള്ള കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കരിയർ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്കകത്താണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ആൾക്കാർ ചിലവാക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മീൻസ് ടൂറിസം ആവാം ഫുഡിങ് ആവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ആൾക്കാർ ചിലവാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കോ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി എന്താണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ബി 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 എച്ച് എം വരുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥി ആയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കരിയറാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക്
പി ജി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് നിങ്ങൾ എൺപത് വയസ്സ് വരെ ഈ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കരിയർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇത് ഏത് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മടിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗൈഡൻസും എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്